más a mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, yo soy Sofía, soy la creadora de Sigma y Sofía, que es un blog de comida en Instagram. Si no me siguen por allá, los invito a que lo hagan. Como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a hacer una torta de chocolate con un frosting delicioso. Ustedes son amantes a mis tortas y al dulce, así que hoy les traigo esta que ¿a quién no le gusta una torta de chocolate? Yo la voy a hacer de dos pisos para en la mitad ponerle un poco más de frosting y eso le balancea el sabor al chocolate y da una textura deliciosa. Entonces nada, si están listos, por favor acompáñenme, los quiero antojar, quiero que se animen. Les voy a mostrar todo el paso a paso y los ingredientes que necesitan. Entonces, pónganse cómodos y vamos a empezar. Bueno, y los ingredientes que necesitan para su torta de chocolate son dos tazas y un cuarto de harina de trigo tradicional, dos tazas y un cuarto de azúcar blanca, una taza de cacao en polvo, una taza de café caliente, una taza y media de crema agria o yogur griego, una cucharada de bicarbonato de sodio, una cucharadita y media de polvo para hornear, una cucharadita de sal, dos cucharaditas de esencia de vainilla, tres huevos completos y tres cuartos de taza de aceite vegetal. Esos son todos. Y ahora los ingredientes que necesitan para este frosting delicioso son media taza de mantequilla a temperatura ambiente, una taza de azúcar morena, dos tazas de azúcar pulverizada y un cuarto de taza de leche. Eso es todo y ahora sí vamos a empezar. Lo primero que les voy a pedir es que precaliente su horno a 350 Fahrenheit y que engrasen y pongan papel para afinado y vuelvan a engrasar dos moldes del mismo tamaño. Yo voy a usar estos. Esto es lo que nos va a permitir que nuestro ponqué tenga dos pisos. Yo siempre calculo un poco más grande el papel para afinado, entonces lo que hago es que con un marcador, un espero, dejo medio centímetro aproximadamente y le doy toda la vuelta. No tiene que quedar perfecto. Y ahora sí lo que hacen es lo cortan con una tijera. Una vez les queda ese círculo, si ustedes no tienen uno como este que se abre, no tienen que hacerlo más grande. Pero como yo tengo este que se abre, generalmente hay que dejarle como un, un margen para que no se nos vaya a salir la mezcla. Entonces ya tenemos el círculo hecho y ahora lo que primero van a hacer es engrasar el molde. Yo lo voy a hacer con mantequilla. Ok, ahora cogen el papel para afinar que cortar y lo presionan en el fondo. Entonces lo que hacen ahora es que cogen un poco más de mantequilla y vuelven a hacerle una pasada de mantequilla a ese papel. Si ven cómo queda casi que transparente, esa es la idea. Ahora dejan a un lado esta y hacen lo mismo con el otro molde. Bueno, acá ya tenemos nuestros dos moldes muy bien forrados y los vamos a dejar a un lado y ahora sí podemos empezar. En un bowl grande lo que van a hacer es cernir todos estos ingredientes. Primero la harina, el cacao, lo cierne, el azúcar, el bicarbonato, la sal y el polvo para hornear. Revolvemos muy bien estos ingredientes y dejamos a un lado. Ahora en un bowl más pequeño van a agregar la crema agria, el aceite la esencia de vainilla y el café caliente y van a revolver muy bien porque se pasan a un batidor de mano para hacer esto 
como pueden ver queda una leche un poco oscurita es lo que se quiere ahora vamos a añadir los tres huevos revuelven una última vez y como ven los huevos lo que hacen es que espese un poquito más listo, ya como pueden ver es una mezcla homogénea y estamos listos ahora a este bowl que es más grande le vamos a empezar a añadir los ingredientes líquidos lentamente entonces añaden un poco y empiezan a revolver no muy rápido porque entonces se sale toda la mezcla y el último poquito intenten no revolver más de la cuenta porque si no eso afectará la textura en este punto lo que yo hago es cambiar a una espátula porque la espátula me permite ver si la harina se pegó por los bordes o por el fondo ahora lo que vamos a hacer es simplemente pasar la mezcla a estos dos moldes Añado primero un poquito acá, me detengo, voy al otro lado, me detengo y vuelvo y llevo un poquito acá y así voy como dividiendo. Entonces ya están listas, vamos a llevarlas al horno por 35 minutos o hasta que inserten algo filudo y salga limpio. ¡Ya nos vemos! Mientras nuestra torta está, vamos a hacer el frosting. Necesitan una olla, prender el fuego a medio y lo primero que van a hacer es añadir la mantequilla y la van a derretir. Una vez ha derretido completamente su mantequilla, le añaden el azúcar morena y revuelve. Y no pueden dejar de revolver hasta que hierva esta mezcla. El secreto está en nunca dejar de revolver. Una vez hierve cuenta en dos minutos revolviendo antes de ponerle la leche ya aquí pasaron los dos minutos como pueden ver se volvió como una masita y ahora lo que van a hacer es añadir rápidamente la leche y siguen revolviendo hasta que vuelva a hervir Bueno, tres o cuatro minutos después, esto ya empezó a hervir y lo que van a hacer es sacarlo del fuego y pasarlo a un bowl y dejarlo enfriar completamente antes de ponerle el azúcar pulverizado. Aquí salieron del horno nuestras tortas, las vamos a dejar enfriar completamente antes de desmoldarlas. Poco a poco van a añadir el azúcar pulverizada a el caramelo totalmente frío. Si su azúcar está llena de grumos, la pueden cernir para que el frosting no les quede lleno de piedritas. Miren esta textura. Bueno, y ahora quedó nuestro frosting totalmente listo. Ahora vamos a esperar a que las tortas terminen de enfriar para armar nuestro ponque de chocolate. Bueno, acá ya están completamente frías y ahora las vamos a desmoldar. Para la primera van a coger el plato donde van a servir y le van a dar la vuelta van a añadir una capa del frosting y 
con una espátula van a distribuir muy bien esta capita. Ahora rápidamente transfieren la parte de arriba y sueltan. Ahora sí añaden el resto de su frosting. Que les avise cuando subo un video nuevo. Y nada, espero que nos veamos en un próximo video. Les mando un abrazo enorme.